uh, it was actually i'm feeling quite uh, you know happy and hopeful also adhe uh, karnataka lo jarigindi kada dani gurinchi maatladadam ane vachina so is that okay to talk about yeah yeah okay no problem i mean you don't uh, have to take a particular uh, ante party lu gelche anna danikante le 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 vesham odi poyind anna maatrame that's the only point exactly that exactly yeah ante oka party gelchindani gaadandi ikkada ante akademi that party is not full of saints or anything but the kind of hate that was uh, you know being spread and mm-hmm. the kind of tactics that were being used ante anta jesin tarvata నాకేమనిపించిందంటే మేబీ వీళ్ళు గెలవకపోయినా కొంచెం కెట్టి మార్క్ వేస్తారేమో అది ఇది అనిపించింది బట్ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత వాజ్ లైక్ లేదు పీపుల్ పీపుల్ స్టిల్ డూ హ్యావ్ బ్రెయిన్స్ పీపుల్ కెన్ థింక్ ఇట్లాంటి పిచ్చప్ జనాల్లో లేదు అని ఒక హోప్ అయితే వచ్చిందండి అదనమాట సో అంటే ఎలక్షన్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ లో నడుస్తుందండి వాళ్ళకి తిండికి గుడ్డకి లేకపోయినా సరే బోడి మతం ఒకటి ఉంటే చాలు పక్కన పక్కన ఇంకొక మతం వాడిని శత్రువుగా చూపిస్తే చాలు అనే తిక్క నార్త్ ఇండియాలో నిజంగానే ఉందండి ఓకే అది విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ మై నార్త్ ఇండియన్ బ్రదర్స్ నిజంగానే ఆ పిచ్చ వాళ్ళలో ఉంది ఓకే నార్త్ ఇండియా అనగానే మొత్తం అన్ని స్టేట్స్ అలాగే అని అంటానికి కూడా లేదు ఆ కపుల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ యు నో హూ హూ దే ఆర్ ఆ బేవకూఫ్ వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కువ అనమాట అయితే నేను కూడా కొన్నాళ్ళ క్రితం ఈ ప్రస్తుతం గెలిచిన పార్టీని ఒక రేంజ్లో హేట్ చేసి ఓడిపోయిన పార్టీకి ఓటేసిన వాడిని నేను ఓకే ఐ టెల్ యూ మై రియల్ స్టోరీ ఐ వాస్ హోపింగ్ సమ్ నో ఐ టెల్ ఇట్ సమ్ డే బట్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ డే టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ అంటే స్టార్టింగ్లో కరప్షన్ అండ్ నెపోటిజం చూసి ఆ పాత పార్టీ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్న కరప్షన్ నేను నెపోటిజం చూసి నాకు ఎంత ఒళ్ళు మండిపోయింది అంటే అంటే అది తప్ప నాకు ఇంకోటి తెలియదు కదా దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ అవర్ సో ఎంత కోపం వచ్చిందంటే చిచ్చి ఎలా ఇంకేదైనా పర్వాలేదు ఎంత కరప్షన్ ఉండేవాడు నాకు వద్దు అని అనిపించింది తర్వాత తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ ఎనిమిది పదేళ్లలో ఆ కరప్షన్ అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగింది వాడి కంటే వీడి దగ్గర కరప్షన్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది వాడి కంటే వీడి దగ్గర నెపోటిజం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది వాడి దగ్గర ఒక్క ఫ్యామిలీ నెపోటిజం చేస్తే వీడి దగ్గర పాతిక ఫ్యామిలీ నెపోటిజం చేస్తుంది ప్రతి స్టేట్ లోని సో ఆర్గనైజ్డ్ హేట్ పెరిగిందండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ సో నేను ఏ రెండు పాయింట్స్ అయితే ఇరిటేట్ అయ్యి ఆ దిక్కుమాల పట్టి నా వద్దు అని అనుకున్నాను ఆ రెండు పాయింట్స్ వీడి దగ్గర పదింతలు ఉన్నాయి ఓకే సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఒరే నేను కరప్షన్ నెపోటిజమే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అని అనుకుని వాడికి ఓటేశాను వాడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తీయకుండా ఇంకో నాలుగు ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ యాడ్ చేసేటాడు విపరీతంగా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది హేట్ పెరిగింది ప్రతి ఒక్కరిని చూడగానే భయపడేలాగా చేసింది వాడు అది అంటే ఎంత వద్దనుకున్నా కొంతలో కొంత ఇంపాక్ట్ వస్తూనే ఉంటుంది కదా ఇఫ్ యూ కీప్ పంపింగ్ నెగిటివ్ థాట్స్ అంటే వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఈ మతం వాళ్ళు అది చేస్తారు ఈ మతం వాళ్ళు ఇది చేస్తారు మీ అమ్మాయిని ఎత్తుకుపోతారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు అనేటప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరిని అలాగే చూడటం అలాంటి సో మన మొన్న ఎలక్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒకసారి కూర్చొని ఆలోచిస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే అరే నేను ఏదైతే వద్దనుకున్నానో ఆ రెండు వీడి దగ్గర అలాగే ఉండి ఇంకో నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఆ రెండే బెటర్ ఏమనిపించింది అండి నాకు అంటే వీడికి వచ్చిన బంగారం లాంటి అవకాశాన్ని కాలుతో తన్ని చెత్తలు పడేశాడండి వీడు ఈ పువ్వు పార్టీ గాడు అంటే ఐఎమ్ సో డిసప్పాయింటెడ్ అనమాట ఒరే నీకు బంగారం లాంటి అవకాశం వాడి వాడిని అందరు దించేసిన పాత పార్టీని దించేసిందే ఈ రెండు కారణాల వల్ల అండి విపరీతమైన కరప్షన్ విపరీతమైన నెపోటిజం వీడి దగ్గర ఉండటం కాదు వీడి దగ్గర డబల్ ట్రిపుల్ ఐ వచ్చింది వందల కొద్ది స్కాములు ప్రతి ఎదవ ఏ తీసిపోయినా ఒక రాష్ట్రానికి నింపటానికి అందరి దగ్గర దోచుకెళ్ళి ఒక రాష్ట్రంలో పెడుతున్నాడు ఎవడు హ్యాపీగా లేడు సో అందుకు ఆ మంటతోటే కర్ణాటక వాళ్ళు తొక్కలో అది కరప్షన్ కరప్షన్ అని మొరిగావు నీకంటే ఎక్కువ కరప్ట్ వాడి దగ్గర ఏమి కరప్ట్ కాదు వాడు కానీ సో ఐదు రూపాయలు తింటాడు నువ్వు నలభై రూపాయలు తింటున్నావు సో వెన్ యూ ఓట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు మెజర్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట ఏంటి నేను వీడి దగ్గర ఈ మతతత్వం ఉంది సరే ఇంతకుముందు ఆ పాత పార్టీ కూడా ఇంకొక మతానికి ఎక్కువ ఫేవర్ చేసింది అది కూడా కోపం ఉంది జనాలకి మిగతా వాళ్ళకి ఫేవర్ చేయకుండా మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ అని చెప్పి తెగ చేశారు అని వీడేం చేస్తున్నాడు వీడు మెజారిటీ అపీజ్మెంట్ చేస్తున్నాడు వీడన్నా న్యూట్రల్గా ఉండాలి కదా కనీసం సో 
అది పడే వాళ్ళకి నిజంగానే తెలుస్తుంది అంటే మైనారిటీ పొజిషన్ కానీ లేకపోతే నాన్ పాపులర్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి ఈ హేట్ అనేది తెలుస్తుంది బట్ దట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అండ్ సేమ్ ఏదైతే ఆ పాత పార్టీని ఇరిటేట్ అయ్యి చిచ్చి అనుకుని వదిలించారో అవన్నీ వీడి దగ్గర కూడా ఉన్నాయి వీడి దగ్గర ఇంకో నాలుగు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి దీనికంటే ఆడే బెటర్ కదా అనుకుంది అంటే ఆల్రెడీ చెడ్డోడు అనుకున్నోడు ఇంకొక దుర్మార్గుడు వచ్చి ఆ చెడ్డోడు మంచోడు చేశాడండి ఎంత దరిద్రంగా ఉండే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళు చాలా గొప్పని కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి బుద్ధి రావాలి ఒరే మమ్మల్ని తీసి ఇంకొక ఎదవని పెట్టుకుంటే వాడు ఇంతకంటే ఎదవ పని చేశాడు ఇప్పుడు మనం అన్నా కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పని చేస్తే అని అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ అపోజిషన్ టు బి స్ట్రాంగ్ వీళ్ళాగా నాలుగు వందల సీట్లు పార్లమెంట్లో నాలుగు వందల సీట్లు వచ్చేసేయాలి మొత్తం ఇంకొక పార్టీ దేశంలో ఉండటానికి ఇల్లేదని నీచ బుద్ధి నాకు లేదండి ఎవరైనా తెలివైన వాళ్ళు ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు థింక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అపోజిషన్ అనేది కూడా ఉండాలి అది కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మరి పది మంది ఇరవై మంది ఉంటే మెజారిటీ వాళ్ళు అరిస్తే వాళ్ళ గొంతులు నొక్కుకుపోకూడదు దెర్ షుడ్ బి హెల్దీ మెజారిటీ అండ్ హెల్దీ మైనారిటీ ఇందులో కూడా మన చట్టసభల్లో కూడా అపోజిషన్ అనేది ఉండి తీరాలి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మన పార్లమెంట్లో ఇట్లా సింగిల్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ పార్టీ గవర్నమెంట్స్ కాకుండా కోలిషన్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే కోలిషన్స్ కి ఒక ప్రాబ్లం అన్స్టేబుల్ గా ఉంటారు బట్ స్టిల్ ఒక ఇన్ని ఇన్ని రోజులు ఒకే దాని మీద డిస్కస్ చేసి చేసి దాన్ని సాగదీసి ఒక లా పాస్ చేయడానికి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడున్నట్లాగా ఇప్పుడున్నట్లు ఒక డిక్టేటోరియల్ టెండెన్సీస్ అయితే ఉండవు కదా దీంతో బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు కోలిషన్స్ ఎప్పుడు బెటరే కాకపోతే మన దగ్గర కోయలిషన్ గవర్నమెంట్ ని కట్టి పడేసే లేదా వాటిని ఒక సిమెంట్ లాగా పట్టి ఉంచే మెథడ్స్ తక్కువ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఒక పార్టీ టికెట్ మీద గెలిసి ఇంకో పార్టీలోకి జంప్ అయిపోయిన వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడి టికెట్ ఇమీడియట్ గా రద్దు అయిపోవాలి రైట్ వాడు ఏ పార్టీ అంటే వాడు పార్టీ మారాడు అని చెప్పి ఇందులో రెజిగ్నేషన్ ఇచ్చి ఇంకొక పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకున్నాడు అంటే వాడు ఎమ్మెల్యే పదవిని త్యాగం చేసేసినట్టు బై డిఫాల్ట్ దట్ షుడ్ బి టేకన్ యాజ్ రెజిగ్నేషన్ బర్త్ ఆఫ్ చేసి తీరాలి ఇది నా ఉద్దేశం ఓకే ఇలాగా ఈ చట్టసభల్లో వీళ్ళు ఎందుకు పెట్టరు అంటే వాళ్లే ఆ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్లే ఒప్పుకోరు జనాల్ని మోసం జనాల్ని మోసం చేయడానికి సిద్ధం ఉన్నాడు అంటే ఈ పార్టీ ఫ్లాగ్ పెట్టుకుని గెలిసి తర్వాత ఆ పక్క పార్టీలోకి జంప్ అయిపోవడం అంటే ఈ జనాలందరినీ ద్రోహం చేసినట్టే సో వాటికి చేయాల్సింది ఏంటి అంటే పక్క పార్టీలోకి వెళ్ళొద్దని అంటాక్లేదు ఎందుకంటే అది ప్రజాస్వామిక హక్కు ఏ పార్టీకైనా వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే నిన్ను ఈ ఫ్లాగ్ మీద ఉన్నప్పుడు నిన్ను గెలిపించారు కాబట్టి నువ్వు ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళదలుచుకుంటే ఇన్స్టెంట్గా నీ పదవికి రాజీనామా చేయి నీ ఎలక్టెడ్ పొజిషన్కి రాజీనామా చేసి దర్జాగా వెళ్ళు దర్జాగా యూ హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్ టు డూ ఇలాంటి లాస్ ఉంటే తప్ప కోయలిషన్ గవర్నమెంట్స్ నిలబడం అండి ఇప్పుడు మన జనాలు చూసింది అదే కదా టకటకా వాళ్ళని కొనేస్తే గవర్నమెంట్ డిస్టెబిలైజ్ అయిపోద్ది నో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కొత్త ఎలక్షన్లు వస్తాయి సో ఇంత అన్స్టేబుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంత అన్స్టేబుల్ గా ఉన్నప్పుడు కాంక్రీట్ గా ఒక స్టెప్ తీసుకునే అవకాశం ఎవరికి ఉండదండి ఏం చేస్తే ఎవరి హర్ట్ అవుతాడు అని చెప్పేసి ఏ పని చేయకుండా కూర్చుంటాడు ఐదేళ్ళు అలాగే గడిచిపోతాయి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అపోజిషన్ వాళ్ళు వచ్చా అంటారు ఆ నువ్వు నీకు ఐదేళ్ళు ఇచ్చావు నువ్వేం బీకో నువ్వేమీ చేయలేదు అసలు ఏ ఒక్కటి చేయలేదు అన్ని అలాగే ఉన్నాయి ఏ చేసినా సరే ఒక కోయలిషన్ మెంబర్కి హర్ట్ అవుతాడు కదా రైట్ సో ఆ థ్రెట్ ఉన్నంతకాలం సో కోయలిషన్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ గుడ్ అందరినీ రిప్రజెంటేషనల్ మెథడ్లో తీసుకోవాలి కానీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టేబుల్ అవుద్ది అయ్యే ఛాన్స్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అన్నప్పుడు కోయలిషన్ కంటే సింగిల్ పార్టీయే బెటర్ అనిపిస్తుంది right because all people want stability and they don't care much about politics they need stability and some some amount of progress e coalition government lo pettukoni kangar nen matra see i always believe in representational democracy andarki maatladi hakku undal andarki vallu uddesham cheppe adhikaram undali kani blackmail chese vallu kontha mandi untarandi ikkada kuda karnataka lo oka oka chinna party undi adi adi eppudu chusina sare resort lo guchuntadu anamata nan never approach avtaru నేను నా రేట్ ఎంత చెప్పుకోవాలి అనే థింక్ చేసుకుంటూ ఒక పార్టీ కూర్చోండి కొంతమంది అలాగే ఉన్నారు అది మనుషులు ఒక పార్టీ కాదు అన్ని పార్టీల్లోనే మనుషులు అలాగే ఉన్నారు రెడీ టు బి సోల్డ్ అనమాట వాళ్ళని వాళ్ళని అమ్మేసుకోవడానికి సిద్ధం అదే అండి దాని గురించి మాట్లాడదాం అని అంటే నేను మామూలుగా ఇంత ఓకల్ గా పాలిటిక్స్ గురించి అందరితో మాట్లాడను కానీ అదొక
మీరు అంటా ఉంటారు కదా ఇట్లాంటి హేట్ ఇట్లాంటి హేట్ కి ఎక్కువ టైం ఉండదు డెఫినెట్లీ చచ్చిపోతుంది అది ఇది అని కానీ అంటే మీరు అనేటప్పుడు నాకు ఏమి అనిపించేది అంటే యు యుర్ బీయింగ్ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ దట్స్ వై ఆర్ సేయింగ్ దాట్ అని అని అనిపించేది నాకు కానీ చూసిన తర్వాత లైక్ ఐ ఫీల్ యా దర్ ఈస్ స్టిల్ హోప్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ దాట్ డమ్ టు హో ఓట్ ఫర్ హోప్ అని ఓట్ ఫర్ హేట్ అని సో అదండి అది షేర్ చేయాలనిపించి వచ్చిన అంతే అబ్సల్యూట్లీ ఫస్ట్ టైమ్ ఒక ట్రెండ్ సార్లు హీట్ నడుస్తుంది అండి ఎందుకంటే మొన్నటి దాకా కడుపు నిండిన వ్యవహారం కదా కడుపు నిండి ఉంది వాడికి దగ్గర కరప్షన్ ఉంది అది ఉంది అది ఉంది అని చూపించారు ఓడిచ్చేసారు బాగా ఓడిచ్చేసిన తర్వాత వీటి కడుపు నింపి ఉంచాలి వీడికి అసలు రేట్లు విపరీతంగా పెంచేశారు పక్కన మనిషి చూస్తే చాలు భయం వేసేటట్టు రంజాన్ కానీ లేదా ఎటువంటి ముస్లిం ఫెస్టివల్ వచ్చినా సరే ఉచ్చ పడేటట్టు ఎక్కడ చూసినా భయం 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 ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టెర్రర్ లో పెట్టి ఉంచేశారు ఒరే ఈ ఇంట్లో పబ్లిక్ లో చూస్తేనే అసలు అన్ని లేనే లేవు న్యూస్ లో ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు అలాంటి అలాంటి క్రైమ్స్ ప్రతి దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి ఊర్లో కూడా జరుగుతాయి అలాంటి తీసుకొచ్చి నేషనల్ లెవెల్ లో ఇదో పెద్ద ఎమర్జెన్సీ లాగా తీసుకొచ్చి టెర్రరైజ్ చేశాడు చూసారా అది జనాలకు ఒళ్ళు మండిపోయింది అనమాట ఒరే నీతో పదిగా ఇంత చిన్న దాన్ని అంత పెద్దది చేసేందుకు చూపించారా నీ పొందరే అసలు ఏం లేదు ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఒళ్ళు మండిపోయింది అనమాట ఇలాంటివి ఈ ఉత్తర దేశంలో నడుస్తాయండి నార్త్ ఇండియన్లో నడుస్తాయి మన దగ్గర ఇక్కడ నడవ అనమాట ఒకసారి మోసపోతాడండి గ్యారంటీ ఎవడన్నా మనిషి అనేవాడు ఒకసారి గ్యారంటీ మోసపోతాడు అలాగే మోసపోయాడు మోసపోయిన తర్వాత తెలిసి వచ్చింది అనమాట వీడు ఎంకమ్మ ఈడు అమ్ముకోవటమే తప్ప ఈడు బెదిరించుకుని ఈడు పబ్బం గడుపుకొని తీసిపోయే ఇంకో ఇంకో రాష్ట్రానికి ఇవ్వడానికి తప్ప మన దగ్గర దోచుకుపోయి ఆడి దగ్గరికి ఇవ్వడం తప్ప మనకి ఇచ్చేది ఏం లేదు అని చెప్పి అర్థమైపోయింది అది ఒకసారి గెలవటానికి వాడు వాడుకున్నాడు నేను వాడికి స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి భయపెట్టాడు బానే ఉంది దడుచుకోన్నారు దడుచుకున్నారు బానే ఉంది ఇక చాలు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ దడిపించాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు పని చేసి చూపించాలి కాకపోతే పని చేయటం ఆ ఎదవలకి రాదండి అసలు చేతకాని పని అది అది వాళ్ళకి ఓన్లీ వాళ్ళకి ఓన్లీ ఓన్లీ జనాల్ని భయపెట్టుకోవడం దబాయించుకోవడం చదువుకున్నాడు ఎవడున్నాడు అండి లేకి లేకి వేదవాలు చిల్లర వేదవాలు రైట్ జనాల్ని డివైసివ్ మాటలు చెప్పి ఇదే తప్ప ప్రోగ్రెసివ్ గా మాట్లాడేది ఏమైనా ఉందా స్టార్టింగ్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ పాటు మేక్ ఇన్ ఇండియా మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్నాడు గడితి గుడ్డు జరిగింది అన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి గడితి గుడ్డు జరిగింది ఇండియా కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఈ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ మనం చూస్తే అసలు ఇంకో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనమే సూపర్ పవర్ అనేంత ఫీలింగ్ వచ్చేసిందండి ఎవ్రీబడి ఫెల్ ఇన్ టు దట్ మ్యాజిక్ చెప్తున్నాం కదా ఎవ్రీబడి ఫెల్ ఇన్ టు దట్ మ్యాజిక్ ఆహా ఇలా చేస్తాం అలా చేస్తాం ఎందుకంటే చేతిలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి చివరికి ఆ చేతిలోనే ఉంటది ఎక్కడ ఉండదు అని సంగతి చేతిలోనే పెట్టాడు అది ఏం చేతిలో పెడతాం అది తప్ప ఇంకోటి అన్ని ఏదో చేతిలో పెట్టేసాడు అని అర్థమైంది తప్ప అసలు విషయం మాత్రం సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇంకో పదిహే ఇంకో ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయామండి కంబైండ్ ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ మొత్తం ఐక్యూ మొత్తం దించి పారేసాడు ఎదవల్ని తయారు చేశాడండి ఆవు ఉత్సలు తాగించుకుంటూ ఆవు పెంటలు తాగించుకు తినిపించుకుంటూ ఎదవల్ని తయారు చేశాడు హేట్ గ్రూప్స్ అసలు విపరీతమైన యూట్యూబ్ లో ఛానల్స్ ఓన్లీ పక్క మతాన్ని తిట్టడానికి ఇంకొకటి తిట్టడానికి మాత్రమే అనలైజ్ చేద్దాం పూనే ఆయన పూనే ఆయన మార్చి ఆయన తిట్టావు సరే ఆయన తిట్టిన తర్వాత వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ వాడిని ఆ మతం నుంచి వదిలిచ్చి అది ఏంటి కాస్త ప్రోగ్రెసివ్ గా థింక్ చేయాలి అనేది కదా వాడిని తిట్టడం మాత్రమే మా పని ఇంకో పనే లేదు ఇలాంటి ఎదవలు ఉన్నారండి ఇలాంటి ఎదవల్ని తయారు చేసిందే ఈ దిక్కుమాలిన హేట్ పాలిటిక్స్ ఈ హేట్ పాలిటిక్స్ అంతమై తీరుతుంది అట్లీస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో మాత్రం చెప్పు దిగేదా కొట్టి పంపించారు ఇక నార్త్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అనేది వచ్చే సంవత్సరం తెలుస్తుంది అండి రైట్ సార్ ఒక పాయింట్ అండి ఒక పాయింట్ ఇంత ముందు అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ కింద ఈ గవర్నమెంట్ లేక ముందు మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకునే వాళ్ళం కదా విఆర్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని వి ఆర్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ పవర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బిఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పుకునే వాళ్ళం అన్ని వీళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అది ఒక సర్వే జరిగింది కదా రీసెంట్ గా అంటే మరి రీసెంట్ గా కాదు విఆర్ ఎలక్టోరల్ ఆటోక్రసీ అంటండి ఇప్పుడు ఎలక్టోరల్ ఆటోక్రసీ అని మనల్ని ఇది ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాం మనం టెన్ ఇయర్స్ అయింది కదా మనం ఏమన్నా సూపర్ పవర్ అయ్యామా మన పరిస్థితి ఏంది ఒకసారి పరుగు పోతుంది యాక్చువల్లీ మన చేసిన యదో పనులు ప్రతి దానికి మన ఏ
ఆ బీబీసీ మీద చేసిన దెబ్బకి బీబీసీ వాడు ప్రపంచం అంతా చెప్పాడు వీళ్ళందరూ యాదవులని వాళ్ళు ఊరుకుంటారు సర్వనాశనం అసలు పరువు మొత్తం పోయింది అనమాట సిగ్గుమాలిన పని మా కరోనా టైంలో ఏంటి మూత్రాలు తాగటం పెంటలు మొహాన్ రాసుకోవడం ఇవన్నీ ప్రజల ప్రపంచ ప్రజల మొత్తం అందరు చూసేసారు యదవల్ని కంప్లీట్ యదవల్ని చేసేసాడు అండి మళ్ళీ పదిహేనేళ్ల పాటు పదిహేను పరువు తీసేది వీళ్ళే పరువు తీసేది వీళ్ళే ఎనీవే వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు పోతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి ఐ హోప్ దాట్ ఇప్పటికన్నా బుద్ధి చేర్చుకుని ఏమైనా పని చేస్తారని బట్ దెన్ వాళ్ళకి పని చేయడం చేత అయితే చావదు అన్ఫార్చునేట్లీ దే జస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ దెమ్ ఏదో అన్ని రౌడీజం పనులు తప్ప వాళ్ళకి మనుషులకు పనికి వచ్చే పనులు చేయడం చేత కదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ గ్యాంగ్లో పెట్టుకున్న సన్నాసులందరూ అదే అదే బాపత రౌడీలు క్రిమినల్స్ దొంగల్ని తీసుకొచ్చి పార్టీ పెట్టాడు అండి అందరినీ కలిపి పార్టీ పెట్టాడు మంచి వాళ్ళని తీసుకుని పెట్టి అంటే ఐ యూస్ టు అడ్మైర్ దట్ పార్టీ వెన్ వాజ్పేయి వాజ్ దర్ ఓకే I was a huge mm-hmm. fan of uh, Vajpayee and but right? Vajpayee was not, more liberal than what we see exactly. right and andke andke i used to love him a lot okay not yeah. adwani adwani koncham enti he was heavy ga unde vadu gani ha heavy ga unde vadu but still he was he is still a better choice than these fools that, that we have today yeah, yeah completely yeah. right sir ite thanks a lot anni yeah. thank you anni thank you thank you